Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao mesmo vídeo. Meu nome é André e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a minha lava-louça aqui. Lava-louça que eu tô utilizando há basicamente um mês, praticamente um mês. Uma lava-louça da minha ideia, o modelo eu vou deixar aí aparecendo na tela porque eu não lembro de cabeça. Eu sei que tem uma variação que a versão cinza é S1 e a versão branca é B1, alguma coisa assim. É uma lava-louça de 8 serviços, é, paguei R$ 1.600 nela para conseguir um, um preço bem legal no, no Inter, né? Porém, é, o preço dela flutua aí entre 2, 2,5, já vi ela até por 3, né? É, mas bora lá, deixa eu mostrar ela pra vocês como que ela é. Eu vou deixar alguns vídeos aí que eu gravei no dia que ela chegou também, que eu ainda não sabia utilizar ela. E também, no decorrer desse vídeo, eu vou falar sobre a questão de água, luz e etc, né? Então, galera, tá aqui a lava luz ela é bem pequenininha, né? pequenininha entre aspas, né? Porque se você for olhar, ela ocupa bastante espaço, porém, né? Comparada a uma de 14 ou mais serviços, ela é sim pequena. Então aqui logo de cara, né? Tem os botões, né? Ligar, temporizador, que você pode adiar o tempo que ela vai ter para poder iniciar a execução do serviço. Marca o serviço em si, que tá marcando seis, né? Aí tem o botão para você selecionar e o botão para ativar. Tá aqui o destaque de oito serviços, né? Lembrando, o link dela vai estar na descrição aí. Acho que na Amazon que eu vi ela com preço melhor. E é, abrindo ela aqui, ó, deixa eu até abrir ela aqui. Vocês vão ver que ela é relativamente grande, né? Vocês têm duas gavetas e uma delas, né? Que é onde fica prato, né? Normalmente você vai colocar prato, copo, esse tipo de coisa, panela. E na outra, né? Tem a opção para você colocar talher. Isso aqui é removível. A de baixo também é removível, eu nem utilizo essa de cima aqui, eu deixei aqui só para mostrar para vocês. E alguns é, pires, coisas desse tipo, para poder caber aqui, né? Vamos lá. É... O detergente que a gente tem utilizado aqui é um detergente que a gente foi, encontrou que foi o mais barato possível, né? Porque era para testar, que é esse aqui, dois em um. Então, nesse caso, a gente não utiliza o secador, né? Depois a gente vai testar com aquele finish, acho que é finish mesmo alguma coisa assim, mas esse aqui que a gente comprou e a gente tá gostando até então porque tem feito o serviço, né? Aqui vai ter a tampinha para você colocar o detergente, né? Você coloca ele aqui dentro, aqui coloca o detergente para pré-lavagem e caso seja algum com secante, você coloca o secante dentro do reservatório do lado de cá. Ainda não utilizei porque, igual eu disse, o meu já é 2 em 1, um, então ele já vem com o secante embutido na forma e tem funcionado Como muito lá. bem. Observações sobre instalação, né? Instalação é basicamente igual uma instalação de uma máquina de lavar. Então você vai precisar de um derivador ali para poder entrar a água, né? Para entrada de água. Aqui eu comprei esse Tzinho aqui no Mercado Livre. É... Foi baratinho, não lembro o valor. Vou deixar o link aí na descrição também. É... Passei bastante pé da rosca porque ele tava pingando. E depois liguei aqui para a torneira. E do lado de cá eu comprei esse... Sei lá o que, que é isso, cara. Não é um T... Né? <risos> sei lá, é uma cruz aqui, é, que já tem adaptação para lavar louça, né? Eu tive que cortar um pedacinho dele aqui porque não estava cabendo, porém, é, já vem pronto assim, ainda caso eu queira ligar mais alguma coisa do outro lado, eu consigo. Então, o link também vai estar na descrição. E como vocês podem ver, ó, no começo ele estava vazando, aí eu coloquei a da rosca nele também e resolveu esse problema de... De Mas vamos lá, as primeiras impressões que a gente teve logo que essa lava-louça chegou. É, a gente chegou a colocar ela ba bastante coisa, né? Vou deixar o vídeo aí pra vocês. Bom, tá aí, né? tá cheia. Coloquei o máximo de coisa que vai dar pra testar ela meio que na situação extrema, né? É, a maioria dos pratos são praticamente limpos, né? Só coisa que colocou por cima deles ali, mas, né? E as panelas estão sujas, relativamente sujas. Então, vamos ver como é que vai ser. Ainda faltou um, um pote aqui, porque ela não é muito grande, mas... Pro nosso uso aqui, que vai ser louça de dia a dia, beleza. Isso aqui é uns três dias de louça acumulada. Então vamos lá. Bom, vamos lá abrir. Acabou de finalizar. Durou basicamente três horas. Tá lavagem. Tá tudo bem quente. Ó, a tampinha que eu já vi que já abriu. Isso aqui tava fechado. Deveria estar fechado, inclusive. Vocês podem ver que um pouco de sabão aqui. Tá tudo bem quente aqui dentro da real. Olha, esse aqui eu nem sei o que, que é. Vamos ver a tampa. Tá bem olha Nossa senhora, a tampa ficou limpinha, limpinha. <risos> Vamos ver esse negócio aqui que ficou com algo embaixo. Ainda tá meio marcado. 
Eu peguei as... direto nas panelas, que é o que importa, né? Porque realmente estava muito sujo. Limpou. Só não tirou as marcas. Vamos ver a outra. Mesma coisa. Acho que vai mais limpa, né? E... Os pratos em si... Os pratos com certeza estão todos limpos, que eles já estavam praticamente limpos. Deixa eu tirar aqui, pegar tudo para conferir. Nós colocamos bastante coisa, porque foi realmente o primeiro uso. E é, saiu praticamente tudo limpo, só as panelas que saíram com algumas manchinhas, né? E com isso, é, a gente começou a ver que, dependendo da sujeira, do grau de sujeira da panela, ela vai sair limpa, porém manchada, né? Não vai ter nada grudado ali, tipo, de resto de alimento, alguma coisa do tipo. Porém, ela vai ter aquelas manchas que normalmente a gente tira com bombril ou algo do tipo. Então, o que, que a gente começou a fazer? A gente lava elas, né? Depois finaliza só as panelas, obviamente, para a questão de beleza da panela mesmo. A gente finaliza ela na mão ali é, para resolver. Então, aí não fica manchada. É muito mais prático do que você lavar ela na mão desde o início. Ah, mas é, se eu vou ter que lavar a mão, vou ter que ter o trabalho, para que, que eu vou comprar uma lava -luz? Aí é que tá. O que, que você prefere? Né? É, ter que ter o trabalho com uma, duas panelas ou ter que ter o trabalho com a louça toda, sei lá quantos pratos você vai ter que lavar. Então, faz muito sentido quando você olha dessa forma, né? Você começa a pensar não só em uma ou duas louças ali que você vai ter que lavar, mas sim no todo a lavar louça faz muito sentido. Mas, né, igual eu disse, as panelas saem basicamente limpas. Acho que tem uma panela que, foi sa que saiu da lavar louça ali, eu vou pegar pra vocês verem. Então, ó, só pra vocês terem noção, ó, tá vendo essas manchinhas no fundo aí, ó? Isso aí que são as manchinhas que ficam da lavar louça, né, que você consegue tirar quando você vai fazer um... vai arear com um bombril ou algo do tipo. E a lavar louça não tira porque ela não vai fazer isso, né? São jatos de água com temperatura ali que vão deixar ela limpa, mas não vão... É, tirar esse tipo de mancha, mas é só esse tipo de preocupação que a gente tem aqui é, desde então. Essa panela aqui foi uma panela que a gente tinha é, refogado feijão. Outro ponto de observação que a gente tem é que panelas de alumínio, é, aquele alumínio batido, acho que é o nome que o pessoal fala, elas mancham por causa de questão de temperatura. É a mesma coisa de você, por exemplo, pegar uma panela de alumínio, colocar uma água para ferver e depois ela vai ficar marcada né, no, no aquele nível da água, entendeu? Então, panelas de alumínio a gente não, não costuma utilizar aqui, até porque a gente só tem uma. É uma panela mais antiga, até acredito que seja que apareceu no vídeo aí. Mas é... são coisas que você vai aprendendo com o tempo e você tem que realmente aprender a utilizar a lava-louça. Um, dois dias não é o suficiente para você ter 100% da habilidade ali, é, habilidade do conhecimento de como utilizar os modos e tal, vai realmente pegando no decorrer. finalizou aqui, ó, marca de sabão no meu dedo aqui, vamos lá, vamos ver como que saiu as coisas, ó, saiu um vapor aqui, capaz de até embaçar a câmera, mas vai dar uma distânciazinha aqui para poder é, deixar respirar, né, vamos ver em cima também, beleza, beleza, vamos começar por baixo, ó, essa panela aqui, ela tava muito suja, porque tinha sido feita canjica nela, então, eu não acredito que ela esteja 100% limpa. Vamos ver como é que tá. Nossa! 100% limpa. Olha lá, as manchinhas que eu disse. Mas fora isso, 100% limpa. Não sei se deu pra ver no timelapse aí como que ela tava. Tá ótimo. Vamos ver essa aqui. Essa aqui já tava mais limpa, mas ela ainda tava com umas manchinhas. Manchinhas na lateral aqui. Mas tá ótimo também. Isso aqui tinha sido feito, colocado carbonara aqui dentro. 100% limpo. E agora é deixar escorrer, né? Porque eu tirei aqui bem rápido. Então, muita coisa vai estar tá úmida ainda, né? Por causa do vapor. Mas os pratos mesmo estão secos, limpos. Acho que dá pra ver aqui. Não vou pegar todos agora. É... Deixa eu ver. Essa colher que tava bem suja, vamos ver. Saiu limpinha também. Também era é, com cirurgia grudada. E é isso. É, 
bateria do meu telefone tá acabando, mas acho que deu pra, pra ver, né, que realmente as coisas saem limpas e realmente faz sentido utilizar a lava-luzes. Bom, então vamos lá, vamos gravar o encerramento desse vídeo enquanto a máquina tá funcionando aqui, porque eu já sei qual que vai ser o resultado, né? Enfim, é, conta de luz, conta de água. A gente não sentiu nenhuma diferença na nossa conta de luz nem de água. É, deu uma variação ali de 5 reais para mais, 5 reais para menos, é o que a gente sempre paga é, de variação ali, dependendo da quantidade de banhos ou, sei lá, vai lavar os carros aqui, é, gasta mais água e por aí vai. Então, não sentimos diferença alguma no gasto nem de luz e nem de água. Esse é um ponto muito importante. Questão de fiação. Se eu não me engano, o manual pede um fio de 4mm. O nosso fio aqui já era assim, então não precisamos fazer alteração também. A gente só fez a alteração da tomada, que era uma de 10A para uma de 20 porque senão ia ter que usar adaptador. Então, eu só fiz a, a troca, né? Porque as outras tomadas que também já são ligadas nesse, nesse mesmo fio, né? Já são de 20, porém aqui embaixo era pro fogão. E como a gente mudou o fogão de lugar, é, a tomada ficou inutilizada ali. Bom que eu não precisei nem puxar um outro, uma outra fiação. É, eu acredito que vale sim, muito a pena. Eu queria ter conhecido o Lava Louças bem antes, porque eu acredito que teria... É, me proporcionado muita economia de tempo, porque lavar louça é uma coisa muito chata, sinceramente eu não gosto. E eu acho que vale a pena sim a aquisição, é né? um valor relativamente alto, é um valor praticamente de uma máquina de lavar roupa, porém, né, se você for considerar o tempo né, que você vai gastar ali fazendo essa ação, que normalmente eu, eu sou bem lento para lavar louça, né? minha esposa até que lava bem rápido, mas eu sou bem lento para fazer isso, é, eu gastava aí por volta de meia hora, 40 minutos, sempre que eu ia parar para lavar a louça. Agora a máquina eu deixo aqui e continuo trabalhando e na hora que eu volto é, tá pronto. Né? E tem, a vantagem é que tem vários ciclos né, que você pode deixar. A gente usa sempre o eco. Né? A gente utilizou o intenso uma única vez e daí em diante foi só o eco, que é o mais longo, se não me engano, acho que são três horas de ciclo. E a gente coloca aqui duas horas, hora do almoço ali mais ou menos, é, na hora que a gente termina o almoço ali mais ou menos, e deixa rolando a tarde inteira e na hora, no final da tarde... Normalmente, que é o momento que a gente é, vem aqui pra cozinha, vai arrumar um café, alguma coisa, a gente vai lá, tira as louças, tá tudo sequinho, tudo limpo, guarda e pronto, né? Não tem essa preocupação. A gente vai preocupar com isso só no outro dia de novo, ou então à noite, dependendo do tanto de louça que a gente utilizar no almoço também. Mas até então a gente tem utilizado uma única vez por dia, né? Porque não tem tido esse tipo de problema em relação a acumular muita louça. E era uma coisa que incomodava muito. Você ia fazer alguma coisa, tinha coisa na pia, você tem que lavar, é, é chato. É realmente muito chato. Mas, é, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link vai estar na descrição aí, caso alguém tenha interesse do, desse, exato momento, desse exato modelo que eu tenho aqui. Talvez não na cor cinza, porque eu vi que estava em falta. Uma amiga nossa pediu esses dias para trás. Mas, é, na cor branca, eu vou deixar o um anúncio aí, vocês vão lá e dão uma olhada em relação a isso. Uma coisa que vocês têm que se atentar é que elas não são para duas voltagens, né? Então, ou você compra 127 ou você compra 220, é... e aí é de acordo com a sua instalação elétrica aí na sua casa. Em casa, 127 funciona muito bem. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas, deixem aí nos, nos comentários, que eu sempre estou lendo. Acho que todos os comentários do meu canal são respondidos, é, até então. <risos> Mas, é isso. Então, até o próximo vídeo e valeu!